हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शुक्ला क्लासेस आई एम अनुभव एंड ट्यूटोरियल ऑन टेंथ लेक्चर ऑन द बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टूडेज टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल आई सी सी टॉपिक जो है वो हिंदी और इंग्लिश में होगा तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं डिजिटल आई क्या होती हैं लेट्स बिगिन अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं हमारे चैनल पे एग्जाम प्रिपरेशन के लिए तो मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप की आवाज़ को बंद कर सकते हैं इससे आप हमारे कंटेंट बेस्ड वीडियो को पढ़ सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल आई फर्स्ट पॉइंट है हमारा जो पहली करेक्टरिस्टिक्स है वो है डिजिट स्पीड ऑफ ऑपरेशन यानी कि प्रोपेगेशन डिले टाइम्स किसी भी डिजिटल सर्किट की स्पीड यानी कि गति प्रोपेगेशन डिले के पदों में व्यक्त की जाती है पॉइंट्स में तो प्रोपेगेशन डिले टाइम टू टाइप्स के होते हैं दो होते हैं पहला है टी पी एच एल वह यह वह समय होता है जिसमें आउटपुट हाई स्टेट से लो स्टेट में जाती है और फिर है टी पी एल एच वह यह समय है इसमें आउटपुट लो स्टेट से हाई स्टेट में जाती है तो किसी लॉजिक गेट का प्रोपेगेशन डिले टाइम इन दोनों समय टी पी एच एल तथा टी पी एल एच का एवरेज होता है जिस शब्दों में कहें तो प्रोपेगेशन डिले टाइम वो समय है जिसमें गेट की आउटपुट इनपुट में के परिवर्तन होने पर परिवर्तित तो हो जाती है यह टी टी एल गेट का डिले टाइम लगभग टेन एन एस यानी कि नैनो सेकेंड होता है सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है पावर डिसपेशन यानी कि सख्त खर्च तो आईसी में जितनी कम पावर खर्च होगी उतना ही अच्छा होता है क्योंकि इससे आईसी के शीतल यानी कि कूलिंग तथा पावर सप्लाई मूल्य में कमी होती है परंतु पावर कम खर्च होने से प्रोपेगेशन डिले टाइम बढ़ने की संभावना रहती है एक स्टैंडर्ड टी गेट में शक्ति खर्च यानी कि पावर डिस्पीशन लगभग 10 एम डब्ल्यू यानी कि माइक्रोवेव होता है थर्ड है फैन इन फैन इन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इनपुट की वह अधिकतम संख्या जो किसी लॉजिक गेट को दी जा सकती है फैन इन कहलाती है इस परिभाषा के अनुसार एक थ्री इनपुट नैंड गेट के लिए फैन इन जो है वो थ्री होगा ठीक है तो फैन इन का मतलब क्या निकल के आ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट जिसे दिया जा सकता है उसमें उस गेट में या फिर उस सर्किट में तो वो होता है फैन इन फिर आता है फैन आउट फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स गेट की वह संख्या जिन्हें एक लॉजिक गेट ड्राइव कर सकता है जितने नंबर्स को लॉजिक गेट ड्राइव कर सकता है आसानी से वो फैन इन फैन आउट कहलाता है यदि किसी नॉर गेट के लिए फैन आउट का मान सिक्स है तब इसका अर्थ है कि नॉर गेट सिक्स अन्य इसी प्रकार के नोर गेट को ड्राइव कर सकता है फिफ्थ नंबर पे आती है हमारे करेक्टरिस्टिक्स नॉइज इम्यूनिटी तो नॉइज इम्यूनिटी क्या है यदि किसी लॉजिक गेट पर दी जाने वाली वह इनपुट वोल्टेज है जो एक दी गई सप्लाई वोल्टेज पर आउटपुट की स्टेट को बदलती है तो चलिए सिक्स नंबर को देखते हैं नॉइज मार्जन यह लॉजिक सर्किट का इनपुट पर अनवांटेड नॉइज सिग्नल को सहने का एक क्वालिटी होती है यानी कि सहन करने की क्षमता होती है तथा यह नॉइज सिग्नल का वह अधिकतम मान है जिसको सिस्टम सर्किट की परफॉर्मेंस प्रभावित किए बिना रिजेक्ट कर सकता है ठीक है तो ये होता है नॉइज मार्जन सेवन्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट्स पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट्स क्या होती है कि आईसी के ऑपरेशन के लिए आवश्यक सप्लाई वोल्टेज तथा पावर की मात्रा आईसी के मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तथा इसके द्वारा आईसी प्रचालन में यानी कि आईसी को चलाने के लिए आवश्यक एवं उचित पावर सप्लाई का चुनाव किया जाता है तो ये तो हो गया हमारा पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट तो आशा करते हैं वीडियो हेल्पफुल रहा होगा डिजिटल आईसी को समझने में अगर पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को हिट करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा अपडेट रह सकें अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कंप्लीट नॉलेज में अगर आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं या फिर इंजीनियरिंग के तो थैंक यू